Hello everyone! Welcome sa aking channel. Gagawa tayo ngayon ng caramel bread pudding. Yung itsura ng dessert na to, meron siyang similarity sa leche plan. Halos parehas yung itsura niya pag tiningnan. Pero yung ingredients, medyo magkaiba kasi meron itong sliced bread or white bread. At sa caramel bread pudding, ito yung ating mga ingredients na kakailanganin. Anim na slice ng white loaf bread, 370 ml evaporated creamer, 336 ml na condensed creamer, 1 teaspoon ng vanilla essence, pwede rin extract, 1 cup ng white granulated sugar, kasi yung gagawin natin, dalawa ang molder na paglalagyan natin, pero kayo kung ang gagawin nyo isa lang, pwede na ang 1 half cup. 5 perasong large egg, gagamit rin tayo dito ng 7 to 8 cups ng tubig. Ito yung gagamitin natin pag nag-steam na tayo. Ito tayo mag-umpisa sa ating tinapay. So, tanggalin natin yung mga gilid ng tinapay natin. Ito yung aking blender kasi kailangan natin itong i-blend. Ngayon, dito natin siya ilalagay. Okay, ito na yung ating tinapay lahat. Ito yung ating ibab. So, bubuhos natin siya dito lahat. Ibabad muna natin siya sa ibab milk para lumambot. Itabi ko muna ito. Sunod natin gagawin, i-caramelize natin yung ating white sugar. Bali, ito yung ating cooking pan. Binuksan ko na rin yung apoy. Ito yung ating 1 half cup ng asukal. Ilalagay natin siya dyan. Kailangan tong mag-caramelize. Ayan, medyo unti-unti na siyang natutunaw. Yung gamit ko ditong apoy, medium heat. Pero kung manipis yung cooking pan na gagamitin nyo, lagay nyo lang sa luhit para hindi masunog ka agad. Merong dalawang paraan kung paano mag-caramelize ng sugar. Pwede siya dito sa cooking pan, pwede rin namang doon sa molder na gagamitin natin para diretsyo na siya doon. Since dalawa yung ginawa ko ngayon, pinakita ko na rin sa inyo yung dalawang paraan ng pag-caramelize ng ating white sugar. Yan, sakto na to siya, yung pagka-brown. Pwede ganito yung paraan na gagawin para i-caramelize yung ating sugar. Mas madali yung ganito kasi hindi mo na kailangan ilipat. So, pag ganito na siya, ganito na yung kulay. So, pwede na natin yan i-turn off. Tapos, isit aside na natin. Yung next natin gagawin, magsasalang muna tayo ng tubig para nakahanda na yung steamer. Habang gagawin naman natin yung pagmimix doon sa ating binabad na tinapay, pakuluin na natin yung ating tubig. Ito yung slice bread na binabad natin kanina. Ayan, sobrang soft na siya. Ngayon, pwede na natin ihalog dito yung ibang ingredients. Ito yung vanilla. Vanilla essence. Pwede kayong gumamit ng vanilla extract. Lagay ko na rin yung ating 5 eggs. Dahil maliit yung blender ko, Limited yung pwedeng ilagay. Ito na muna yung unahin natin. Gagamit tayo ng strainer para isala yung ating mixture. Yung condense, ilagay ko na rin dito. Kung malaki yung blender nyo, pwede na tong isabay doon sa pag-blend natin kanina ng ating mixture. Pero since maliit yung blender ko, 
Ganito na lang yung gagawin ko. Gagamit ako ng whisk para haluin tong mabuti. Tali na rin natin yung mixture dito sa ating molder. Dito naman sa isa. Sa mga measurement ng ingredients na ginamit ko dito, bali nakagawa tayo ng 5 cups ng mixture. So yung laman ng bawat isang molder, bali 2 and a half cups. Meron siyang mga bula sa taas. Hanggalin natin to. Ito namang isa. Ayan. Ngayon, bago natin isalang doon sa ating pinakulong tubig, Takpan muna natin siya ng foil para yung mga tumutulo na tubig doon sa takip ng steamer, hindi siya malalagyan. Ayan, pwede na to, pwede na to. Lagay muna natin dyan. Ayan, so pwede na to. Isalang na natin to doon sa pinakulong tubig. Ang tama, kumulo na yung ating tubig. Ilalagay na natin siya dito. Tapos, dito sa taas naman yung isa. Yan. Lutuin natin to ng 50 minutes to 1 hour sa low heat. Okay na to siya. Kung yung ginawa nyo pala, isang layer lang, pwede na siya ng 40 to 50 minutes. E since ako, dalawang layer yung in-steam ko, kaya umabot siya ng 1 hour. So, saktong-sakto na siya. Palamigin muna natin siya bago natin siya tanggalin sa ating molder. Turn off ko na yung aking apoy. Ito muna yung bubuksan ko. Ayan, dahil hindi na masyadong mainit. So, ayan, hahawakan ko na siya. Ito naman yung isa. Ito yung sinasabi kong tubig. Kung hindi nyo lalagyan ng takip, so yung tubig mapupunta dito. Kaya kailangan siyang may takip. Kailangan natin tong itaob. Bago natin itaob, gawin muna natin to sa gilid. Itaog natin siya ng biglaan. Kailangan siyang biglain. Oh, wow! Wow, ang ganda ng itsura niya. natin ng plato tapos biglain natin siya pagtaob ngayon dahan-dahan nating iangat ayan o oh, yung kapal niya sakto lang tingnan natin kung gano'n siya kasoft Sobrang soft niya. Ayan siya.
Tikman na natin siya kung gano'n siya kasarap at saka gano'n kalambot. Mmm! Mmm! Sarap! Mmm! Oh, sobrang sarap! Sakto lang yung lasa niya. Hindi siya masyadong matamis. Sakto lang talaga. Mmm! Mmm! Sarap! Mmm! Ito na yung ating caramel bread pudding. Ayan, nakapag-share na naman ako sa inyo ng masarap na panghimagas. Bagay na bagay din to sa Pasko at saka sa New Year. Kung nagustuhan mo ang dessert na ginawa natin ngayon, mag-like ka na rin at mag-comment. At para naman doon sa mga bagong viewers dito sa aking channel, huwag mong kalimutang i-click yung like, share, at mag-subscribe ka na rin. At i-click mo na rin yung notification bell para every time na meron tayong mga bagong upload na mga recipe, ma-update kayo. Maraming salamat!